Γεια σα. Γεια σα, παιδιά. Είμαι η Αλεξάνδρα. Είμαι ο Φίλιππο. Με λένε Κωνσταντίνο. Με λένε Πάνο. Εγώ είμαι η Αγάπη. Εγώ η Κρυσταλία. Και σήμερα Εγώ, θα σα πάρουμε μια συνέντευξη. Ναι. Εμένα με λένε Κώστα. <laughs> ξεκίνησε το χαμόγελο του παιδιού. Είναι μια αληθινή ιστορία που μοιάζει σαν παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό που λένε τα παραμύθια, ήταν ένα παιδί ο Ανδρέας, α, ο οποίος ήταν ένα παιδί καθημερινό όπως και εσείς, όπως όλα τα παιδιά, στην ηλικία σας από ό,τι έμαθα περίπου, 11 και 10, εσείς 11 ναι. και 10, ε, που όμως, αν ακούσουμε τα παιδιά, βλέπουμε ότι βγάζουν μια σοφία. Μια άποψη, μια ιδέα. Ε, κάνω και τι αβολιέ του, αλλά παιδιά είναι, γι' αυτό είναι παιδιά, για να κάνω τι αβολιέ του. Έτσι λοιπόν ο Ανδρέα ταλαιπωρήθηκε το 1995, 11 μήνε, με ένα, μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Και πηγαίνοντα προ το τέλο αυτών των 11 μηνών, αποφάσισε να κάνει κάποια πράγματα ε, γιατί αισθανόταν άσχημα, τον πόνο και όλα αυτά. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν να, κάνει, να πάει στα συγκρόμενα που δεν πήγαινε ποτέ στη ζωή του. Ακούγεται λίγο παιδικό, ε. Ένα άλλο να πάει στο καλοκαιρινό θέατρο. Και κάποια στιγμή λοιπόν που είδε τα παιδιά, που έβλεπε τα παιδιά στους δρόμους, τα παιδιά που είναι στα φανάρια, τα παιδιά που ζητιανεύουν, ε, μου είπε ο να κάνουμε ένα σύλλογο που να είναι κοντά στα παιδιά. Μου είπε δύο κουβέντες και εγώ πήγα και έγραψα ε, στο γραφείο την επόμενη μέρα ε, στον υπολογιστή κάποια πράγματα. Εκείνος λοιπόν κάθεσε μόνος του την επόμενη μέρα στην κουζίνα του σπιτιού μας και στο ημερολόγιο του, στην τελευταία σελίδα, έγραψε την ιδέα του για το, να δημιουργηθεί το χαμόγελο του παιδιού όπως εκείνος ονόμασε. Και μιλούσε για μας τους μεγάλους να αφήσουμε τα λόγια και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα παιδιά. Άσπρα και μαύρα, όλα είναι παιδιά και αξίζουν ένα χαμόγελο. Παιδιά που δεν έχουν γονεί, παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα να επιβιώσουν. Και τελείωνε με μια πολύ σημαντική και το έχουμε πλέον σαν σύνθημά μα, το χαμόγελο. Αν ενωθούμε, όλοι θα τα καταφέρουμε. Αυτό λοιπόν ήταν ο Αντρέα, που μπορώ να σα πω πάρα πολλά, όπω οι μπαμπάδε και οι μαμάδε, σαν κουκουβάγε, θέλουν να μιλάνε για τα παιδιά του. Ήταν ένα σπουδαίο παιδί ε, και φεύγοντα από τη ζωή, γιατί δυστυχώ έφυγε και όπως λέμε πήγε πάνω και έγινε αγγελάκι. Εγώ δεν λοιπόν από τη ζωή ε, σκέφτηκε τα παιδιά τα άλλα. Και, ε, και κατάφερε. Πήγαμε λοιπόν, κάναμε, έγινε μια εκπομπή για τον Ανδρέα, την ανακοίνωσε. 9 Νοεμβρίου έκανε το ημερολόγιο του, το 95, 9 Δεκεμβρίου έγινε αυτή η εκπομπή και 22 Δεκεμβρίου έφυγε. Περίπου πόσα παιδιά έχετε βοηθήσει από την πρώτη μέρα που λειτουργήσε το χαμογέλι του παιδιού μέχρι και σήμερα. Ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που στηρίζεις τα παιδιά με την πρόληψη, με τα αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά του, τις εκτακτές ανάγκες τους και όλα αυτά. Στο διάστημα λοιπόν των 25 χρόνων που έκλεισε το χαμόγελο ε, στη ζωή του και στη στήριξη όλων αυτών των παιδιών και των οικογενειών, έχουμε στηρίξει πάνω από 1.700.000 παιδιά. Μάλιστα. Αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια προσωπικότητα, κρύβεται ένα σημαντικό άνθρωπο, ο οποίο ξεκινάει τη ζωή του. Και γι' αυτό το λόγο ακούγεται μεγάλο και, και πολύ σημαντικό το νούμερο, αλλά η σημασία του χαμόγελου δεν είναι στου αριθμού, είναι στην εξατομίκευση, είναι σε αυτό που λέμε στην προσωπικότητα. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε είναι πρώτα να το εξασφαλίσουμε τα βασικά, την εναλλακτική ε, οικογένεια που καμιά φορά δεν υπάρχει και την, το τι μπορεί να κάνει να παιδί στη ζωή του, είτε έχει πρόβλημα υγείας, να αποκατασταθεί η υγεία του, είτε έχει πρόβλημα κακοποίησης. Δυστυχώ υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζουν και κακοποιούν τα παιδιά ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Και οι πρώτοι εθελοντές που ήρθαν στο χαμόγελο του παιδιού 
οι πρώτοι στιλοβάτε που ήρθαν και στηρίξαν ήταν παιδιά εθελοντέ. Και μάλιστα πρέπει να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε στο τέλο με την συζήτησή μα, πρέπει να πούμε ότι είναι κοντά μα εδώ παιδιά εθελοντέ από το Γιουσμάιλ, οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα, περνάνε και τα ίδια καλά, αλλά και βλέπουν τα άλλα παιδιά που θέλουν να το στηρίξουν, έχουν κάνει ομάδα για τα δικαιώματα του παιδιού κλπ. Οπότε όλο αυτό λοιπόν που γίνεται, γίνεται με την ανάγκη να στηρίξουμε κάθε ένα παιδί και όλα αυτά τα παιδιά, τον αριθμό ο τεράστιο που το χαμόγελο του παιδιού στηρίζει όλο τον χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Ε, σας αρέσει τώρα που είστε εκεί πέρα και έχετε πολλά παιδιά μαζί σας. Κοίταξε, μ' αρέσει το ότι μπορώ να είμαι κοντά στα παιδιά. Είναι παιδιά όμως που δεν είναι καλά τα περισσότερα γιατί δεν έχω τη μαμά και τον μπαμπά. Και δεν θα μ' άρεσε. Θα προτιμούσα να έχω τη μαμά και τον μπαμπά που είναι καλά, με την ασφάλεια όπως είσαι εσείς, από το να είναι κοντά μας, κοντά μου και στο χαμόγελο και να τα στηρίζουμε. Άρα, μ' αρέσει το ότι είμαι εκεί και είμαι κοντά στα παιδιά, αλλά στενοχωριέμαι που βλέπω κάποια παιδάκια που είναι στενοχωρημένα και πληγωμένα γιατί δεν έχουν αυτό που έχουν άλλα παιδιά, την οικογένεια. Νιώθετε μπαμπάς πολλά με παιδιών. Κοίταξε. Σήμερα ήμουν σε ένα σπίτι, μετά από πολύ καιρό γιατί προσπαθούμε λόγω κορονοϊού να μην πηγαίνουμε, ήμουν σε ένα σπίτι του χαμόγελου, στο Μαρούσι. Η Αφροδίτη, η οποία είναι 18 χρονών και πέτυχε στο Πανεπιστήμιο, ήταν εκεί και την Τρίτη θα πάει στη Μητυλίνη, πάει να συνεχίσει το Πανεπιστήμιο της. Την Αφροδίτη την έχω μεγαλώσει, την έχουμε μεγαλώσει από 4 χρονών παιδί. Ήταν πολύ συγκινητικό το ότι και άλλα παιδιά έχουν μεγαλώσει, έχουν πάει στα πανεπιστήμια, τα στηρίζουμε. Ό,τι φεύγει και ξέρετε εκεί που θα πάει. Να καταλάβετε λοιπόν αν είμαι μπαμπά ή όχι και πώ αισθάνομαι. Εκεί που θα πάει θα είναι μια κυρία που θα τα υποδεχτεί, ήταν την υποδεχτή, που είναι η μαμά δύο παιδιών, που και αυτή όταν ήταν μικρή ήταν στο χαμόγελο. Πήγε, σπούδασε στη Μητυλίνη και παντρεύτηκε, βρήκε, γνώρισε τον άντρα τη, παντρεύτηκε και προχώρησε τη ζωή της. Άρα, τι είμαι. Μπαμπάς, μπαμπάς δεν είμαι, αλλά αισθάνομαι σαν μπαμπάς και ίσως περισσότερο γιατί ο μπαμπάς το έχουμε δεδομένο και τα παιδιά μας και τα παιδιά έχουν δεδομένο τον μπαμπά στην οικογένειά μας, ενώ εδώ πέρα δεν είναι κάτι δεδομένο. Αγαπάτε πολύ τώρα που είστε κοντά στα παιδιά σας και στην οικογένειά σας. Σας αρέσει που φροντίζετε κιόλα και μικρά παιδιά και από τα δικά σας. Πάντα αγαπούσα τα παιδιά. Από μικρός που ήμουνα, τα παιδιά ήταν για μένα η αγάπη μου, έτσι, ήταν η λατρεία μου. Ε, έκανα δύο σπουδαία παιδιά, ο ένας μου έφυγε και έχω κι άλλα δύο κοριτσάκια που υιοθετήσαμε. Σαν οικογένεια δηλαδή, mm. εμείς οικογένεια, mm. που τώρα είναι 8 και 14 χρονών. Mm. Αυτό είναι κάτι που σας το λέω και είναι πολύ σημαντικό γιατί μία ξαφνικά απέξα και δύο κορίτσια, έχω αγόρια. Τα άλλα παιδιά όμως, ε, που μεγαλώνουμε, ε, θέλω να, 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 να τα κάνω να αισθάνονται ότι είναι το ίδιο, έχουν το ίδιο στην ψυχή μου, τα αγαπάω το ίδιο όπως αγαπάω και τα δικά μου τα παιδιά. Γιατί είναι παιδιά που πρέπει να έχουν κάποιον να τα αγαπάει. Και είμαστε εδώ για εκείνα. Και είναι οι άνθρωποι που είναι κοντά που τα μεγαλώνουν και όλοι αυτοί, αλλά και εγώ που ξέρεις, επειδή με θερούν ε, τον, τον πρόεδρο, όπω με λένε, του χαμόγελου του παιδιού, mm. σιγά τώρα τα προεδρυλίκια, ποιο νοιάζεται γι' αυτά, mm. ε, είναι ο ισχυρό λοιπόν και θα πάμε να ζητήσουμε, ξέρετε κύριε Κώστα, δεν με αφήνουν να κάνω αυτό, δεν με αφήνουν να κάνω το άλλο. Αρχίζουν και μου κάνουν τι γκρίνιε, ξέρετε, γιατί με εμπιστεύονται. Mm. Και έτσι, έτσι όλη αυτή η αγάπη μοιράζεται και τα κάνουμε να αισθάνονται τα παιδάκια ασφαλή, όσο μπορούμε καλύτερα. Ποτέ δεν θα αντικαταστήσουμε κάτι πολύ σημαντικό που είναι η μαμά και ο μπαμπά. Δεν μπορεί κανένα να το κάνει αυτό. Πώ μπορούμε εμεί, οι θεατέ μα, όλοι, να βοηθήσουμε το χαμόγελο του παιδιού. Καταρχά, να μάθετε τι κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Είναι σημαντικό όταν θέλει να στηρίξει. Η λέξη καλύτερα στήριξη. Βοήθεια είναι εντάξει, κάπω διαφορετικά. Καλή και η λέξη αυτή, αλλά στήριξη. Γιατί στήριξη δεν είναι μόνο να δώσει χρήματα. Στήριξη είναι να γίνει εθελοντή. Στήριξη είναι να, να συμμετέχει με τι μυστικέ σου γνώσει. Ε, είναι πολλοί τρόποι που μπορούν κάποιοι γονεί που ξέρουν μουσική να βοηθήσουν κάποια παιδιά να μάθουν μουσική, κάποιοι άλλοι που καθηγητέ εκπαιδευτικοί να διαβάσουν τα παιδιά στα σπίτια μα, κάποιοι γιατροί να είναι στα ιατρία μα και τι μονάδε που έχουμε. 
Όλοι μπορούν να συμβάλλουν. Άρα δεν είναι μόνο το οικονομικό που χρειάζεται, τα χρήματα δηλαδή που χρειάζονται για να επιβιώσει όταν έχει όλη την Ελλάδα παρουσία, έχει δράση, έχει αυτοκίνητα, έχει ασθενοφόρα, έχει σπίτια. Αυτά όλα για να ξέρετε, μια οικογένεια που είσαστε, τα ρουχαλάκια, όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουν τα παιδιά, είναι αυτονόητο πρέπει να τα έχουν και αυτό είναι αυτονόητο ότι αν τα έχουν όλα τα παιδιά, γιατί σε κάποιε περιπτώσει έχουμε. Σε πολλές, έχουμε μια δράση που είναι για τα κέντρα στήριξη, που στηρίζουμε οικογένειε για να μην του λείπουν τα βασικά πράγματα. Και στηρίζουμε λοιπόν, εκεί μπορεί να βοηθήσουν κάποιοι να φέρουν ρούχα, τα δικά σα, όπω και με τα αδέρφια, δεν ξέρω αν έχετε αδέρφια που εναλλάσσετε τα ρούχα, όταν μεγαλώνει κάποιο θα δίνει το μικρότερο. Έτσι και εδώ λοιπόν στο χαμόγελο μπορούν να φέρουν τα ρούχα, εμεί τα απολυμμένουμε, τα καθαρίζουμε, τα απολυμμένουμε, τα παιχνίδια, τα παιχνίδια σα που δεν τα θέλετε, δεν τα κάνετε και ευπλέον, κάτι άλλο. Κάποια άλλα παιδιά δεν έχουν καθόλου παιχνίδια. Άρα είναι τόσοι πολλοί τρόποι που κάποιο είσαστε σίγουρα μπαίνετε στο διαδίκτυο, είμαι σίγουρο, δεν το αφισβητώ. Θα μπείτε λοιπόν στο χαμόγελο.gr και θα δείτε του τρόπου στήριξη. Και φυσικά τη δυνατότητα να καλέσει το 19810 που είναι 2,5 ευρώ που καλεί κάποιο. Μην μπαίνετε εσεί τα παιδιά χωρί την έγκριση τη μαμά και του παπά, γιατί είναι αυτά τα χρήματα πρέπει να τα χειρίζεστε μόνο με, το, με την έγκριση των γονιών σα. Mm -hmm. Αυτό είναι ο τρόπο, αλλά είναι πολλοί τρόποι. Και να, μια καλή κουβέντα να πει είναι, είναι ένα τρόπο να στηρίξει το χαμόγελο του παιδιού. Εμένα ο πατέρα μου, τώρα που είπατε για ρούχα, ε, μερικέ φορέ από την πολυκατοικία ζητάει να του δώσουν τα ρούχα που δεν θέλουν για να τα δώσει στο χαμόγελο του παιδιού. Είδε. Βρήκαμε κάποιον, βρήκαμε την οικογένειά σου που στηρίζει. Και ξέρει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Τα παίρνουμε τα ρουχαλάκια, τα, τα πλένουμε, τα απολυμμένουμε και τα δίνουμε σε μια οικογένεια που δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει ρουχαλάκια. Mm. Και κάποια άλλα επίση, κάποια στιγμή που ακούμε ότι ένα παιδάκι είναι στον δρόμο και είναι μόνο του, γιατί πολλέ φορέ κάποια παιδιά τα βρίσκουμε μόνα του στον δρόμο. Ε, και πάνε κάποιοι άνθρωποι εκεί να το πάρουν για να το πάνε στο νοσοκομείο, εκείνη τη στιγμή χρειάζονται ρούχα. Άρα αυτά τα ρούχα που έχουμε τα αξιοποιούμε για όλες αυτές τις ανάγκες. Και για τα παιδιά που μεγαλώνουν στα σπίτια μας και για τις οικογένειες, αλλά και για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και πρέπει να είναι με αξιοπρέπεια, όπως όλα τα παιδάκια, έτσι δεν είναι. Ναι. Πώς νιώθετε που έχετε πραγματοποιήσει το όνειρο του Ανδρέα. Νιώθω πολύ όμορφα, αλλά αισθάνομαι ότι ακόμη έχουμε πολύ δρόμο για να πω ότι πραγματοποιήσαμε πραγματικά το όνειρο του Ανδρέα. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στο χαμόγελο, στηρίζουμε πάρα πολλά παιδιά. Αλλά δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Ε, γίνεται χειρότερο και τώρα με την πανδημία υπήρξαν περισσότερα προβλήματα ε, που πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών. Άρα συνεχίζουμε και λέμε, ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που όλοι μου λένε «Α, είσαι ο μπαμπάς του Αντρέα». «Α, είναι το, το χαμόγελο του παιδιού του Αντρέα». Αυτό με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, πολύ περήφανο. Αλλά όμως αισθάνομαι ότι για να πω ότι πέτυχα το έργο του, θα πρέπει να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μην υπάρχουν παιδιά που έχουν προβλήματα. Α, γίνεται αυτό. Δυστυχώ, από ό,τι φαίνεται, δεν γίνεται. Ε, άμα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια ευχή, ποια θα ήταν, Μια ευχή. Mm. Να είναι όλα τα παιδιά καλά. Mm. Να μην πονάνε mm. και να είναι ευτυχισμένα. Να χαμογελάνε. Mm. Αυτό. Θα θέλατε να πείτε σε κάποιον άνθρωπο ε, κάτι μέσα από τι μεγάλε κουβέντε. Θα ήθελα να πω ε, σε όλα τα παιδιά που αγαπάω, αλλά ειδικότερα σε δύο παιδάκια που ε, είναι οι κόρε μου, mm -hmm. η Μελίνα και η Σουιτλίν, να τους πω ότι τους αγαπάω πάρα πολύ, τους λατρεύω και ότι χαίρομαι που μου δίσατε την ευκαιρία μέσα την εκπομπή σας να το πω και δημόσια, <laughs> ότι είναι δύο, δύο κούκλες όπως εσείς, οπότε ε, αυτή είναι η η ανάγκη που είχα να μοιραστώ ε, ε. Ε, αυτή την αγάπη που έχω για αυτά τα κοριτσάκια πιο ιδιαίτερη. Ε. 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 Για να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά.